హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం గూగుల్ పే మర్చెంట్ అకౌంట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తెలుసుకోబోతున్నాం మనకు సొంతంగా మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా బిజినెస్ నిజంగానే ఉన్నట్టయితే చాలా ఈజీగానే అకౌంట్ మీకు అప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఎలాంటి బిజినెస్ లేకుండా కానీ మీరు ట్రై చేస్తానంటే ట్రై చేయండి యాక్సెప్ట్ లేదా రిజెక్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే కానీ జెన్యున్ గా షాప్ అది ఉన్నట్టయితే మాక్సిమం మీకు అప్రూవ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లకుండా మీరే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గూగుల్ పే మర్చెంట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్ పై చూస్తున్నాక గూగుల్ పే ఫర్ బిజినెస్ అని ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు అక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నాక మీకు ఒక ఇమెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేయమంటుంది మీరు ఏదైనా ఒక ఇమెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు ఒక బిజినెస్ యాడ్ చేయమంటుందన్నమాట మీ బిజినెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు కరెక్ట్ గా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ ప్లస్ అని ఉంది కదా యాడ్ న్యూ బిజినెస్ అని అక్కడ ట్యాప్ చేయండి తర్వాత స్క్రీన్ లో మీకు ఈ విధంగా రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ నేమ్ ఇంకా షాప్ నేమ్ బిజినెస్ టైప్ ఇంకా బిజినెస్ కేటగిరీ ఓనర్ నేమ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అడుగుతుంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు బిజినెస్ లొకేషన్ అడుగుతుంది అంటే అడ్రస్ అడుగుతుంది అనమాట సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైనా బిజినెస్ ఉన్నట్టయితే మీరు కరెక్ట్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయడం మంచిది లేనట్టు అయితే మీ ఓనర్స్ తో మీరు ఏదో ఒక అడ్రస్ ఎంటర్ చేయండి మీకు పిన్ కోడ్ తో సహా డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది అన్ని ఎంటర్ చేయండి అంతేకాకుండా కింద కన్ఫర్మ్ అని మ్యాప్ ఉంటుంది అక్కడ ట్యాప్ చేసి పర్టికులర్ షాప్ ఎక్కడ ఉందో గూగుల్ మ్యాప్ లో సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేసేయండి ఆ తర్వాత మీకు మీ బిజినెస్ సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ మ్యాక్సిమం ఆటోమేటిక్ గా రీడ్ అయిపోతుంది అలా రీడ్ కానట్టయితే మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేసేయండి నెక్స్ట్ మీకు పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా అడుగుతుంది పాన్ కార్డ్ నెంబర్ మీరు తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చూస్తున్నారు కదా అప్లోడ్ ఫోటో అని ఉంటుంది మీ పాన్ కార్డ్ మీ దగ్గరే ఉన్నట్టయితే దాని ఫ్రంట్ సైడ్ ఫోటో మీ కెమెరాతో క్లిక్ చేసి అప్లోడ్ చేసేవచ్చు జిఎస్టీ నెంబర్ అడుగుతుంది జిఎస్టీ నెంబర్ ఆప్షనల్ ఉంది కాబట్టి నేనైతే ఎంటర్ చేయలేదు తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అనమాట అంటే మీరు మర్చెంట్ అకౌంట్ నుంచి పేమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా ఆ మనీ అంతా కూడా ఏ అకౌంట్ లోకి వెళ్లాలో ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఇంకా ఆ అకౌంట్ సంబంధించిన ఐఎఫ్సి కోడ్ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు ఫైనల్ గా ఒక సమ్మరీ వస్తుంది ఈ సమ్మరీలో మీరు ఇప్పటివరకు ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటే జస్ట్ సబ్మిట్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి సబ్మిట్ దగ్గర ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఒక్కోసారి చాలా టైం పడుతుంది టూ త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు టైం పట్టొచ్చు గూగుల్ పే ఒకసారి బాగా బిజీగా ఉన్నట్టయితే అది రిజెక్ట్ అవుతుంది మీరు మళ్ళీ కొంత టైం తర్వాత ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైనల్ గా చూస్తున్నాక మీకు స్క్రీన్ పైకి విధంగా వస్తుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ అండర్ రివ్యూ అని ఉంది ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తాం కదా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు ఓకే చేస్తారో అప్పుడు మనకి ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది అప్పటి వరకు కూడా మనం ఎలాంటి పేమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేము మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే వీఆర్ కరెంట్లీ రివ్యూయింగ్ యువర్ బిజినెస్ దిస్ యూజువల్ టేక్స్ వన్ టు టూ బిజినెస్ డేస్ ప్లీజ్ చెక్ బ్యాక్ ఆర్ కాంటాక్ట్ సపోర్ట్ అని ఉంది లేదు మీరు అంత టైం వెయిట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు సపోర్ట్ని కూడా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అలా కాంటాక్ట్ చేసిన కానీ పెద్దగా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు వన్ ఆర్ టూ డేస్ వెయిట్ చేయండి అప్పటికీ ఎప్పుడు కానకపోయినట్టయితే మీరు అప్పుడు కస్టమర్ కేర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ ఒకసారి మీకు అకౌంట్ అప్రూవ్ అయినట్టయితే మాత్రం మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ సైన్అప్ బోనస్గా వస్తుంది అంతేకాదు ఆ తర్వాత మీరు ఎన్ని పేమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో ప్రతి ఫిఫ్త్ పేమెంట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు గాను మీకు ఒక స్క్రాచ్ కార్డ్ వస్తుంది ఆ స్క్రాచ్ కార్డ్ జీరో టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు అనమాట అయితే మీకు జీరో కూడా రావచ్చు లేదా ఆ పైన ఎంతైనా కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో పేమెంట్ కూడా రావచ్చు మీరు ఎన్ని పేమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అంత మంచిది ప్రతి ఐదో ట్రాన్సాక్షన్ కి మీకు ఈ స్క్రాచ్ కార్డ్ వస్తుంది అనమాట డీటెయిల్స్ మీకు అర్థం అయ్యి అనుకుంటున్నాను ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మీరు ఎవరు నాలెడ్జ్ ట్రై చేసినట్టయితే తప్పనిసరిగా మీకు ఎప్పుడు అయింది లేదా కామెంట్ చేయండి ఇక ఈ ప్రాసెస్ గురించి అందరికి తెలిసిన వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇక ఈ ప్రాసెస్ కి సంబంధించి డౌట్స్ ఉంటే అవి కూడా కింద కామెంట్స్ లో అడగండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్